what we have studied that if a conductor is carrying current, it generates a magnetic field around it. उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ओके okay. उस कंडक्टर को हमने एक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जो किसी और ने बना ये एक मैग्नेटिक फील्ड है इसका कोई भी सोर्स हो सकता है लेटस से एक मैग्नेट है इधर उसका नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनता है ओके okay. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर रख दिया इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा यहां पर है और वो ऐसा मूव कर रहा है वेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग Then we say there is a current passing through it. एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है कितना फोर्स लगता है उस पर फोर्स लगता है ये सब से शुरू से हमने पढ़ा ओके okay. इस फोर्स के को पता है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से हम निकालते हैं और ये रूल क्या है कि अगर चार्ज इधर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड दिस इज मोशन ऑफ द चार्ज इसको ऊपर कर दिया तो फोर्स किधर लगेगा पीछे की तरफ अब इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है ये वाले चार्ज पार्टिकल पर पीछे की तरफ लग रहा है ये वाले चार्ज पार्टिकल पर पीछे की तरफ लग रहा है सभी चार्ज पार्टिकल पर पीछे लग रहा है और सभी चार्ज पार्टिकल इसी का ही तो हिस्सा है इस कंडक्टर का ही पार्ट है तो पूरे कंडक्टर पर ही फोर्स लगता है किधर पीछे की तरफ और ये कंडक्टर ऐसे पीछे जाना शुरू हो जाता है ठीक है जो यहां खड़ा था ये ऐसा चला जाता है इस तरह से इस पर फोर्स लगता है फिर से अगर करंट ऊपर फ्लो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स किधर आया अंगूठे की तरफ अंगूठा किधर है अंदर की तरफ तो इस पर फोर्स अंदर की तरफ लगा और ये पूरी की पूरी तार पीछे चली जाती है दिस इज फोर्स ऑन कंडक्टर ठीक है सो वेन ए चार्ज पार्टिकल वेन ए पार्टिकल सॉरी वेन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाई लेफ्ट लेफ्ट हैंड कम रूल ओके फोर्स इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वेलॉसिटी इज इसके अंदर ये ड्रिफ्ट वेलॉसिटी से मूव हो रहे हैं एल डिस्टेंस है वी वेलॉसिटी है इनका आपस में क्या रिलेशन होगा वेलोसिटी और लेंथ का क्या रिलेशन होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इज वेलोसिटी तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी को हमने लिखा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय टी अब इस टी को ट्रांसफर कर दिया क्यू के नीचे सो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई बी Now charge divided by time, we know it is current. So this is I into L into B. So F is equal to I into L into B. This is the formula. So on a current carrying conductor, this conductor को हमने कहाँ रखा है? एक external magnetic field में रखा है. वो magnetic field कितना है? B. Conductor की length कितनी है? L. इसमें current कितनी flow हो रही है? I. तो इस पर कितना force लग रहा है? I into L into B और फोर्स की डायरेक्शन इससे निकालेंगे ये समझ आ गया अब आप मुझे बताएंगे कि अगर ये जो ऐसा है डायरेक्शन क्या बताती है इधर है मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन साइड दी बोर्ड ठीक है गोइंग इन साइड दी बोर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 
ये एक कंडक्टर है इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में और ये करंट है आई ये इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा लेफ्ट लेफ्ट हैंड से करो बी को अंदर की तरफ बी को अंदर की तरफ करंट इधर ठीक है हम किधर आया ऊपर हम ऊपर आया देखो बी ऐसे अंदर इधर ऊपर एक चार्ज पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा इस चार्ज पर भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा दोनों के ऊपर की तरफ हर कंडक्टर पे ऐसे फोर्स लगता है और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी आई एल क्रॉस बी ये फोर्स लगेगा और डायरेक्शन हम इससे निकाल सकते हैं तो दिस इज फोर्स ऑन दी देर आर टू कंडक्टर्स in which current is flowing and the conductors are placed parallel the experience a force so now we will study force between two parallel current carrying conductors parallel current carrying conductors okay here these are two conductors the distance between the two conductors is r there is current flowing in both the conductors and this conduct current now we experience that they are having certain force between them it may be a force of attraction it may be a force of repulsion let us suppose the current flowing is i1 and i2 between them ab i1 ke karan ek magnetic field ban raha hai aur ye magnetic field uske charo taraf circle mein banega ye aisa dusra तीसरा ऐसे ठीक इस जगह पर इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी तो लेफ्ट हैंड कर रूल लगा कर देखिए यहां से सर्कल ऊपर उठा यहां से अंदर गया फिर यहां से ऊपर उठा यहां से अंदर गया तो ये जब ऐसे अंदर जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोचिए इमेजिन करिए तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है करंट ऊपर की तरफ जा रही है ये ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड गया सर्कल बनाते हुए और फिर पीछे से घूमकर वापस आया इस तरह से इसके चारों तरफ एक रिंग बनता है ओके तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड को हम मान लेते हैं बी वन यहां पर इस कंडक्टर की लोकेशन पर अब इसे नोट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय आई वन ऑन कंडक्टर नंबर टू ये आई वन ने आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया ओके ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन अपॉन टू फाइव आर आर डिस्टेंस है ओके okay. तो ये करंट जा रही है इसके कारण हमने यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाया न्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर ओके
इसकी डायरेक्शन के बारे में लिख दिया अभी आपने देखा राइट हैंड पाम रूल लगा के हमने इसकी डायरेक्शन बनाई और वो डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ अंदर की तरफ नॉर्मल हो गया अब इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट I2 फ्लो हो रही है तो कंडक्टर 2 पर फोर्स लगेगा कंडक्टर टू में एक करंट आई टू फ्लो हो रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड उसके नॉर्मल है ओके okay. मैग्नेटिक फील्ड बी वन है उस पर रखा है So this conductor experience force. अब इस force को note करते हैं इसका नाम रखते हैं force on conductor number टू by current in the conductor number वन Okay. Conductor number वन I into L into B, I किसकी लेंगे जो सेकेंड कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है उसकी करंट लेंगे सो देर इज आई टू लेंथ जो भी उसकी लेंथ है वो हमने लेंथ ले ली L, ओके मान लिया उसकी लेंथ L है उसके बाद B, B कौन बना रहा है यहां पर जो बी बना रहा है ये आई वन बना रहा है इसलिए ये हमने कर बी लिया बी वन दिस इज फोर्स ऑन टू बाय कंडक्टर वन इज इक्वल टू आई टू एल बी वन आई टू एल और अब बी वन की वैल्यू हम ना कर रखेंगे यहां से बी वन की वैल्यू यहां लिखी हुई है सो दिस इज म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर फोर्स न्यू नॉट अपॉन टू पाई को पहले अलग कर दिया आई वन इन टू आई टू डिवाइडेड बाई आर टू बी मल्टीप्लाइड विद एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर ओके अब इस L को अगर हम इधर ले आएंगे सो दिस विल बी नोन एज फोर्स पर यूनिट लेंथ दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड दिस फोर्स ऑन टू बाय कंडक्टर वन पर यूनिट लेंथ दिस इज इक्वल टू ये एक मीटर पर जितना फोर्स लगेगा ये हमने निकाला और ये आया म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर टू बाय कंडक्टर नंबर वन पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट आई वन आई टू आई वन एक में आई टू दूसरे में दोनों के बीच डिस्टेंस आर अब देखिए हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर वन By current in the conductor number टू ये force on conductor number वन by conductor number टू ये भी इस पर force लगाएगा ओके okay. इस force के लिए हमने I1 वन और आई टू इन दोनों को आपस में बदल दिया अब B बनाने वाला B बनाने वाला I2 है 
और फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला आई वन है तो आई वन की जगह आई टू और आई टू की जगह आई वन कर दिया लेकिन इस एक्सप्रेशन में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो इससे हमको यह समझ में आया कि फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू इज इक्वल टू फोर्स ड्यू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगी अब अगली चीज देखिए डायरेक्शन इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी रहेगी डायरेक्शन uh, से हम ये डिस्कस करना चाहते हैं यहां पर फिर से देखिए इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है और दूसरे पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है I2 पर फोर्स किधर लग रहा है यहां पर हमने रूल लगाया और ये लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखा कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है तो यहां फोर्स की डायरेक्शन हमको मिलती है यस yes. हाँ ये करेक्ट फोर्स की डायरेक्शन हमको मिली इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ करंट ऊपर की तरफ करिए ऐसे और फोर्स आया लेफ्ट हैंड साइड में दर इज टूवर्ड्स आई वन ये फोर्स इधर लगेगा अब आई वन पर लगने वाले फोर्स को देखिए ओके okay. इसके हर पॉइंट पे फोर्स इस तरफ लग रहा है तो ये इधर आएगा इधर आना चाहता है <coughs> अब हम ये देखते हैं कि I2 ने I1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसकी डायरेक्शन ये ऐसे बाहर की तरफ कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड ओके दिस इज B2 टू क्रिएटेड बाय I2, ये बाहर की तरफ आ रहा है ओके okay. अब I1 पर कितना फोर्स लगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं यहां पर B बाहर की तरफ है करंट ऊपर की तरफ है ओके तो करंट को ऊपर करते हैं और ये फोर्स को देखिए ये राइट साइड में फोर्स आएगा अंदर की तरफ ओके तो यहां पर फोर्स ऐसे अंदर की तरफ हुआ इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ है एंड दीज टाइप ऑफ फोर्सेस विच आर टूवर्ड्स ईच अदर दिस फॉर्म्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस इज अट्रैक्शन ओके सो देर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन द टू ओके अब अट्रैक्शन बिटवीन द टू के लिए हम लोग अब करंट की डायरेक्शन को देखिए और इसको एज ए रूल हम याद कर लेते हैं इन टू पैरल कंडक्टर्स इफ द करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन देन द फोर्स बिटवीन देम इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके अगेन If the current is parallel, then the force is attraction. लेकिन अगर current की direction उल्टी है if the current is opposite to each other, then you will see <coughs> the direction of magnetic field due to I1. Yes. This is magnetic field inside, but the direction of current has reversed. So we apply left hand rule. See, applying left hand rule. Okay, you have done it right. Ye. Magnetic field bahar ki taraf. Magnetic field andar ki taraf. Current niche ki taraf. Aur hum dekh rahe hain force kithar aaya bahar ki taraf. This is force on conductor number टू by conductor number वन अब 
कंडक्टर नंबर टू में करंट I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है I1 की लोकेशन में वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बना तो यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है ओके okay? इधर से जब बनाया था मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना था यहां पर राइट हैंड रूल लगाया लेकिन करंट नीचे है उसके कारण यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बना ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का साइन हमने बनाया अब इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है अब अगर हमको फोर्स निकालना है तो लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे ओके ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ किया करंट ऊपर की तरफ की और फोर्स की डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ आ गई तो ये फोर्स की डायरेक्शन हमने एरो से दिखा दी ये बाहर की तरफ अब आप देखिए कंडक्टर नंबर वन पर फोर्स बाय कंडक्टर नंबर टू बाहर की तरफ है कंडक्टर नंबर टू पर भी बाहर की तरफ है ऐसे फोर्स जो दोनों कंडक्टर को बाहर की तरफ ले जाए इसको हम क्या कहेंगे रिपल्शन सो दिस इज फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन आई वन आई टू दोनों में करंट फ्लो हो रही है लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई इसके कारण ये सिमिलर डायरेक्शन अट्रैक्शन अपोजिट डायरेक्शन रिपल्शन और दिस वी विल रिमेंबर क्वांटिटी हम पहले निकाल चुके हैं और ये डायरेक्शन के रूल हो गए कि कब अट्रैक्शन होगा और कब रिपल्शन होगा इसको नोट कर लेते हैं दिस इज पैरल एंड सेम डायरेक्शन और नीचे वाली है करेंट दिस इज अगेन पैरल बट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्शन ओके सो रिमेंबर दिस रूल इनके बेसिस पर फोर्स भले अट्रैक्शन हो भले रिपल्शन हो फोर्स की क्वांटिटी म्यू नॉट टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर ये इस फोर्स की क्वांटिटी है फोर्स पर यूनिट लेंथ ओके अब इसके बाद हम देखते हैं इस फोर्स के बेसिस पर हमने I1, I2 यानी करंट की डेफिनेशन बनाई इस फिनोमिना को हमने यूज किया इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर की डेफिनेशन बनाने के लिए ओके और इसके बेसिस पर हमने और दूसरे फिनोमिनाज क्रिएट किए देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए ये दो पैरल वायर हैं जो कि मूव कर सकते हैं हिल सकते हैं नीचे मरकरी हमने लगाया और इस पर एक बैटरी लगाकर इसमें करंट फ्लो कराई करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है ये मूव कर सकता है अब ये बताइए ये नजदीक आएगा कि दूर जाएगा ओके दूर जाएगा कि नजदीक आएगा देखिए कैसा फोर्स होगा यस ओके देखो यहां से करंट ये माइनस से जुड़ा है ये प्लस से जुड़ा है यहां से करंट नीचे आएगी और नीचे आने के दो रास्ते हैं पैरल दो पैरल रास्ते हैं तो दोनों में करंट की डायरेक्शन एक जैसी होगी ओके पैरेलल में एक जैसी करंट ओके अब देखिए इनमें फोर्स कैसा होगा तो ये पैरेलल वाला है और फोर्स कैसा होता है अट्रैक्शन तो इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स होगा अट्रैक्शन के फोर्स के कारण इस पर फोर्स लगेगा तो ये यहां आ जाएगी और इस पर फोर्स लगेगा तो ये यहां आ जाएगी इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे ये सो दिस इज 
what will happen when we flow the current. और करंट बंद करेंगे तो वापस चले जाएंगे करंट फ्लो होगी नजदीक आ जाएंगे अब इसी का दूसरा फॉर्मेट देखिए ये इसमें प्लस माइनस लगाते हैं दोनों के बीच में अब हमने सर्किट ऐसा बनाया इस तरह का सर्किट बनाया ये दोनों अब सीरीज में है और ये हिल सकती हैं अपनी जगह से थोड़ी सी मूव कर सकती हैं इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर और इसमें नीचे नाउ दीज आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट में कैसा फोर्स लगना है रिपल्शन जब इनमें रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और हम देखते हैं कि ये तार दोनों दोनों वायर कंडक्टर इस तरह से हो गए ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दोनों अंदर की तरफ आ गए थे ये और फोर्स ऑफ रिपल्शन में बाहर की तरफ चले गए इस तरह से हम एग्जिबिट कर सकते हैं लैब में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के नजदीक आते हैं या एक दूसरे से दूर जा सकते हैं ओके अब एक और एग्जांपल देखिए एक हमने स्प्रिंग लिया ये लूज स्प्रिंग है फ्लेक्सिबल है और इसको ऊपर एक रिजिड फ्रेम में लगाकर नीचे मर्क्यूरी में डिप करा दिया मर्क्यूरी इज ए गुड कंडक्टर और यहां पर हमने एक सोर्स ऑफ पावर दिया बैटरी और इसके प्लस और माइनस के साथ में सर्किट कंप्लीट कर दिया नाउ करंट कैन फ्लो थ्रू स्विच को ऑन करेंगे करंट कैन फ्लो थ्रू दी स्प्रिंग ओके स्प्रिंग के कंडक्टर में फ्लो हुई बताइए क्या होगा इसमें क्या एक्शन होगा ओके ये वाले फोर्स अप्लाई करिए और सोचिए अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा रिपल्शन होगा इसलिए रिपल्शन कब होता है जब डायरेक्शन उल्टी होती है तो मुझे ये करंट पैरेलल की एंटी पैरेलल पैरेलल आप क्या कहना चाहते हैं पैरेलल की एंटी पैरेलल देखिए ये स्प्रिंग का ये एक तार गया ये ऐसा घूम के आया और फिर इसके नीचे से गया तो ऊपर से ऐसे करंट गई ये नीचे की करंट भी ऐसे गई तो पैरेलल हो गई फिर ये इसके नीचे आया यहां से मैं देखता हूं पैरल तो हर जगह स्प्रिंग में कैसी करंट मिलेंगे पैरल ऊपर वाली टर्न से जिधर करंट जा रही है नीचे वाली टर्न से भी उधर ही करंट जा रही है तो पैरल में क्या होता है अट्रैक्शन की रिपल्शन अट्रैक्शन तो ये जो ऐसे ऐसे थे उसमें अट्रैक्शन हुआ अगर ये यहां से ऐसा हो गया तो इसकी लेंथ छोटी हो गई कि बड़ी हो लेंथ छोटी हो जाएगी लेकिन छोटी होने का कारण सन नहीं है छोटी होने का कारण क्या है और अट्रैक्शन ऐसे अट्रैक्शन लेंथ बोलर तो देर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोटी हो जाएगी अगर अट्रैक्शन के कारण इसकी लेंथ छोटी होती है और ये ऐसे आ जाएगा तो ये मर्क्यूरी से निकल जाएगा अगर ये मर्क्यूरी से निकल गया तो करंट बंद हो जाएगी अगर करंट बंद होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया तो फिर क्या होगा ये वापस गिर जाएगा जैसे ही वापस अंदर गिरेगा फिर करंट स्टार्ट हो जाएगी करंट स्टार्ट होने से क्या होगा 
अट्रैक्शन फिर ये ऊपर चला जाएगा तो ये कैसा मोशन करेगा तो आंसर है इट विल गो ऑन वाइब्रेटिंग वाइब्रेशंस करेगा ऊपर आएगा कनेक्शन निकल जाएगा नीचे चला जाएगा फिर कनेक्शन हो जाएगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा तो दैट विल बी ऑसिलेशन वाइब्रेशन होते रहेंगे ये जी समझ में आए सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट हैज बीन आस्ट इन मेनी एग्जामिनेशन कि अगर ऐसा होगा तो क्या एक्शन होगा तो हमारा आंसर होगा दे विल बी अट्रैक्शन बट आफ्टर इट लीव द मर्क्यूरी इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन अगेन देर विल बी अट्रैक्शन एंड इट विल श्रिंग इन दिस वे इट विल कीप ऑन रहेगा सो दिस इज वॉट हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर केस अरे एग्जाम्पल का एक बहुत ही अच्छा यूज हमने किया हम फोर्स हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं फोर्स को मेजर करना आसान है और हम करेंट को भी मेजर कर सकते हैं करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर्स हैं और उससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो हम डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं स्केल लगाकर तो हम करंट को भी मेजर कर सकते हैं ओके अब क्या आपने कभी फोर्स को मेजर किया है वन न्यूटन फोर्स कितना होता है ओके okay. ओके okay. आप लोग सब वन न्यूटन फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक सौ ग्राम का बाट लीजिए और अपने हाथ पे रखिए आपके हाथ को दबाएगा कितने फोर्स से दबाएगा एम जी एम हमने कितना लिया पॉइंट वन के जी और जी की वैल्यू कितनी होती है टेन मल्टीप्लाई करो वन तो कितना फोर्स लग रहा है हाथ पे वन न्यूटन दैट इज वन न्यूटन तो वन न्यूटन फोर्स कितना होता है 100 ग्राम के बाट को उठाना दैट इज वन ये 100 ग्राम का बाट रखा और हमारा हाथ दब रहा है जिस फोर्स से दब रहा है वो कितना है हाँ तो अभी तक जो आप लोग पढ़ते आ रहे न्यूटन न्यूटन कितना होता है न्यूटन ये होता है 100 ग्राम समझ में आया दैट इज वन न्यूटन फोर्स ओके अब इस वन न्यूटन अब इस फोर्स को हम यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं देखिए आप उठाइए सौ ग्राम ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा वन न्यूटन <coughs> इस तरह से यहां पर भी हम फोर्स को लगा सकते हैं ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ये बाहर जा रहा है तो हमने क्या किया यहां से एक स्ट्रिंग बांधी और इसको पुली से नीचे लगाकर एक पैन लगा दिया इस पैन पर हम वेट दे सकते हैं अब ये बैन इसको नीचे लाने की कोशिश करता है और ये उसको ये नीचे वापिस लाना है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको बाहर ले जाता है इसका मतलब इसने इधर कितना फोर्स लगाया बताओ हाफ न्यूटन फोर्स नाप लिया मैंने इस तरह से फोर्स को हम लैब में नाप सकते हैं बहुत आसान तरीका है ये पुलिस से लटका दो और यहां मास्क लगा दो अगर 100 ग्राम लगाया तो ये कितने फोर्स से खींच रहा है वन न्यूटन पचास लगाया हाफ न्यूटन इस तरह से फोर्स को नापना बहुत आसान है समझे ओके आप लोग भी कर सकते हैं। अब हम इस फिनोमिना को यूज करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनाने के लिए और वो है डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वन एम्पियर ये वन एम्पियर करंट की डेफिनेशन इस बेसिस पर बनाई जाएगी और ये हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका है ओके okay. हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई 
ओके टू पाई को हमने कर दिया फोर पाई म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू हमको पता है इसलिए म्यू नॉट अपॉन फोर पाई लिखा है और एक टू इधर ले लिया टू आई वन आई टू अपॉन आर ये उसकी वैल्यू आ गई ओके अब ये दो कंडक्टर हैं इनमें करंट फ्लो हो रही है ये करंट सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है ये हमने इसमें करंट फ्लो करा दी और अब आप देखेंगे ये अपोजिट डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है करंट तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ओके ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इस बैटरी के कारण होगा ओके ये दोनों फ्लेक्सिबल वायर हमने लिए हुए हैं ओके इससे ऐसा रिजिट कर देते हैं और यहां से अब अगर हम इसको ऐसा बना दें अब बताइए करंट कैसी होगी अब ये दोनों की करंट पैरेलल हो जाएगी पैरेलल में ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा ओके ये इस तरह से यहां से बेंड करना चाहेगा मान लो लेटस सपोज यहां पर थियोरटिकली हमने माना कि एक पुली लगाकर यहां पर हमने वेट लटका दिया और इसमें हम फोर्स क्रिएट कर सकते हैं और इस फोर्स से इसको सीधा कर सकते हैं तो ये रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर ये हमको बताएगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होता है और उसको हम मेजर कर लेंगे वहां पर वेट रखकर ओके अब हमने क्या किया F अपॉन एल ये हमने हर चीज को यूनिट बनाने की कोशिश की है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक मीटर में कितना फोर्स लगेगा उसको हम निकालेंगे एल को हमने लिया वन मीटर आर को लिया वन मीटर अब आई वन और आई टू दोनों को इस तरह से हमने रेसिस्टेंस सेट किया कि I1 वन इज इक्वल टू आई हो जाए और हम मान लेते हैं कि वो करंट एक एम्पियर है अगर वो करंट एक एम्पियर है तो हम उसको फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं दिस फोर्स विल बी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू टू सो टू मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एंड दिस इज टू मल्टीप्लाइड बाय टेन टू दावर माइनस सेवन न्यूटन सो दिस फोर्स विल बी टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन न्यूटन ओके तो ये हमने सेट कर लिया और ये फोर्स अब इस पर लगेगा अगर इसमें करेंट फ्लो होती है वन एम पी आर राइट इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट को हमने थियोरटिकली सेट किया यहां पर 50 100 ग्राम रख के वन न्यूटन बनता है एक ग्राम रखेंगे तो 0.01 न्यूटन बनता है ये हम अपनी मर्जी से कितना भी फोर्स क्रिएट कर सकते हैं ओके यहां हमने फोर्स क्रिएट किया 2 इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन न्यूटन और करंट को इतना रखा कि ये दोनों पैरल हो गए इसका ये मतलब है कि करंट जो फोर्स क्रिएट कर रही है उतना ही फोर्स इस वेट ने क्रिएट किया और ये वेट कितना है वेट कितना फोर्स क्रिएट कर रहा है टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन न्यूटन अब इस डिस्टेंस को हमने रखा हुआ है वन मीटर लेंथ को रखा हुआ है वन मीटर फोर्स को रखा हुआ है टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन ओके अब ये सब चीजें हमने यहां पर सेट कर दी तो अब सोचिए कि इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्स टू इंटू टेन पावर माइनस सेवन ओके फिर से अब देखिए आई वन आई टू हमने कितना माना है वन एम्पियर तभी ये 
सेटिंग हुई है ओके तो हमने करंट को बढ़ाया बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिया कि इतने फोर्स के बराबर फोर्स इसमें क्रिएट हो जाए वो करंट जो है उस करंट को हम क्या बोलेंगे वन एम्पियर ये करंट जो इतना फोर्स क्रिएट कर लेती है उस करंट को बोलेंगे वन एम्पियर तो अब हम लिख सकते हैं व्हाट इज वन एम्पियर ये सारी कंडीशन हम मेंशन कर देंगे और लिखेंगे व्हाट इज वन एम्पियर करंट वन एम्पियर इज दैट करेंट विच वेन फ्लो थ्रू टू पैरल कंडक्टर्स ऑफ वन मीटर लेंथ प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ वन मीटर एक्सपीरियंस ए फोर्स बिटवीन दैन इक्वल टू टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन न्यूटन दिस इज डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर दैट इज वन एम्पियर करेंट एंड इट इज अवर स्टैंडर्ड डेफिनेशन ओके यहां पर सारी कंडीशन आप देख रहे हैं हमने वन एम्पियर के लिए डिस्टेंस वन लेंथ वन और ये होने से वन एम्पियर होने से इतना फोर्स आना चाहिए और इसी को हमने डेफिनेशन बना दिया कि जब इतना फोर्स क्रिएट होगा तो उस करंट को वन एम्पियर माना जाएगा एंड दिस हैज बिकम ए वन एम्पियर करंट इन एस आई सिस्टम ये इसी भी तरीके से हमने एक फील्ड बनाया हुआ है और एक ये स्पेस में एक फील्ड बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एक पॉइंट एक फील्ड और वो पॉइंट की डायरेक्शन हम थोड़ा सा इससे घुमा के रखते हैं ये एक कॉयल है और ये थोड़ा सा टर्न की हुई है ओके दिस इज कैप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड द नेम ऑफ कॉल इज पी क्यू आर एस और इसमें डायरेक्शन में थोड़ा टर्न है ये इसका एरिया वेक्टर है एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पी क्यू आर एस ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये एरिया वेक्टर है जो उस पर कुछ एंगल बनाता है ओके ये कॉयल इसमें घूम सकती है
ये प्लेन ऑफ कॉइल है और इसकी एक्सिस हम ऐसे बनाते हैं ये घूम सके ये दूसरी तरह की एक्सिस है ऐसे चौड़ाई में घूमेगी ओके इसमें हमने कौन सी एक्सिस चुनी तो इसमें हमने वर्टिकल एक्सिस चुनी और ये वर्टिकल एक्सिस इस तरह की रहेगी ये दो पॉइंट पर हमने इस तरह से इसको फिक्स किया कि इस एक्सिस के चारों तरफ ये घूम सकती है ये इसमें करंट फ्लो होगी ये करंट होगी इस करंट के अनुसार इस पर फोर्स लगेगा ओके और हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे एक तरफ से करंट अंदर गई एक तरफ से बाहर आई अब इस पर अलग अलग फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे इसके चार कंडक्टर हैं और उन पर फोर्स कितना लगता है इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग कंडक्टर्स पर फोर्स की कैलकुलेशन देखिए हमारे पास उसका रूल है लेफ्ट हैंड रूल और उसके बेसिस पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो पहले लेते हैं पी क्यू पी क्यू पर फोर्स किधर लगेगा तो लेफ्ट हैंड रूल लगाकर हमने देखा ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ और करंट की डायरेक्शन ऊपर तो फोर्स आप देख रहे हैं अंगूठा किधर गया अंदर की तरफ तो इस पर पी क्यू पर फोर्स लगेगा इनसाइड साइड बोर्ड अंदर की तरफ के लिए और उसके लिए हमने ये एरो बना दिया इनसाइड साइड बोर्ड इनवर्ट ओके okay, पूरे कंडक्टर पर ये इनवर्ट फोर्स लगेगा और पूरा कंडक्टर अंदर की तरफ जाएगा अब हम लेते हैं आर एस आर एस में ये अंदर जा रहा है अब आर एस को देखिए आर एस इस पर फोर्स किधर लगेगा फिर से हमने लेफ्ट हैंड सेट किया करिए ओके okay, देखिए ये करंट नीचे की तरफ और फोर्स आया बाहर की तरफ तो यहां पर फोर्स लगेगा इसके हर पॉइंट पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ ओके इस तरह से कॉयल की बॉडी पर पी क्यू के कारण अंदर की तरफ फोर्स लगा और आर एस पर बाहर की तरफ फोर्स लगा फोर्स ऑन आर एस इज आउटवर्ड ओके फोर्स इनवर्ड फोर्स आउटवर्ड एंड बोथ आर हैविंग सेम लेंथ so the quantity of force i l b will also be same but in opposite direction ab dekhiye q r par lagne wala force q r par lagne wala force left hand se humne kiya ye to ye force aaya niche ki taraf aur p r par lagne wala force perpendicular to the plane containing b and current aur ye hoga upar ki taraf स यू आर राइट हाँ ये नीचे की तरफ और इस पर फोर्स लगा ऊपर की तरफ इस तरह से चारों कंडक्टर पर हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिए इसकी लंबाई है सॉरी इसकी लंबाई है चौड़ाई दैट इज वेट डब्ल्यू और इसकी लेंथ है एम ओके दीज आर दी लेंथ ऑफ दी साइड्स लेंथ की लेंथ एल और विथ की लेंथ डब्ल्यू अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन पी क्यू देखिए फोर्स ऑन पी क्यू फॉर्मूला क्या यूज किया आई एल बी तो आई की वैल्यू आई एल की वैल्यू एल बी की वैल्यू बी यही हमने मानी सो दिस इज फोर्स ऑन पी क्यू और इसकी डायरेक्शन इनवर्ट अब हम लेते हैं फोर्स ऑन आर एस अगेन इसकी लेंथ भी एल है आई एल बी लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी है आउटवर्ड उसके बाद तीसरी साइड लेते हैं 
फोर्स ऑन क्यू आर इसमें फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है करंट आई है लेकिन इसकी लेंथ डब्ल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड बी है ई आई डब्ल्यू बी और किस तरफ है नीचे की तरफ सो वी विल राइट इट डाउनवर्ड अगेन फोर्स ऑन द फोर्थ आर्म एंड द फोर्थ आर्म इज पी एस पी एस एंड दिस इज Having length equal to W, so forces I W B और direction हमने इसकी आपको दिखाई थी This is upward left hand rule से अब देखिए net force inward outward cancel downward upward cancel बराबर बराबर है इसलिए net force क्या आया zero पूरी coil पर अगर पूरी coil पर net force zero है तो coil का movement किधर होगा net force क्या करता है नेट फोर्स एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट बनाता है लीनियर एक्सेलरेशन देता है और उस एक्सेलरेशन से लीनियर वेलोसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है इफ नेट फोर्स ऑन द कॉइल इज जीरो देन देर विल बी नो लीनियर मोशन नो लीनियर मोशन तो ये कॉइल किसी भी तरफ लीनियर यानी पूरी की पूरी मूव नहीं करेगी पर क्या इसमें टॉर्क हो सकता है दूसरा मोशन क्या ये घूम सकती है तो उसके लिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे टॉर्क की ओके अब देखिए इसमें टॉर्क की कैलकुलेशन होगी और ये किस तरह से मूव कर सकेगी या रोटेट कर सकेगी ओके Yes, so there will be another type of motion which is possible. That is due to couple of force. क्या इसमें couple of force बनते हैं Answer है yes, couple of force बनते हैं किस किस side पर PQ क्यू और आर एस पर पी क्यू पर फोर्स काम करता है अंदर की तरफ आर एस पर फोर्स काम करता है बाहर की तरफ ये दोनों अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं इक्वल है अपोजिट है और एक ही बॉडी पर लग रहे हैं ये हमारी कंडीशन पूरी करते हैं कपल ऑफ फोर्स बनाने की तो जब हम फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो भले जीरो आए लेकिन अगर हम कपल ऑफ फोर्स जो कि टॉर्क बनाता है उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे टॉर्क बनता है एक क्यू आर साइज के बारे में सोचिए एक फोर्स अंदर एक फोर्स बाहर और ऐसे दो फोर्स लगाए तो एक ऑयल घूमेगी इस तरह से घूमेगी ये एक्सिस है इस एक्सिस पर बॉडी पर हमने दो फोर्स लगाए और बॉडी पर दो फोर्स लगाए तो ये घूमेगी ओके अब ये नीचे फोर्स ये ऊपर फोर्स ये कौन से फोर्स है जो क्यू आर और पी एस पर लगा रहे हैं ये दोनों फोर्स आप देखिए अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो आप बॉडी को नहीं घुमा सकते हाँ साइड में जो फोर्स लग रहे हैं एक फोर्स अंदर और एक फोर्स बाहर उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए ये बॉडी घूमेगी ये ऐसे घूम जाएगी क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के बीच डिस्टेंस है ऊपर और नीचे वाले फोर्स लीनियर फोर्स है वो एक दूसरे को नहीं घुमा सकते लेकिन साइड वाले फोर्स जो है वो आर के 90 डिग्री पर है और डिस्टेंस को घुमा सकते हैं आप ऐसा फोर्स लगाइए ऐसा फोर्स लगाइए ये दब जाएंगे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी घूमेगी नहीं टर्न करने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों फोर्सेस के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो ऊपर और नीचे वाले फोर्स कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो एक ही लाइन के फोर्स है पीछे वाला और आगे वाले फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो कैंसिल नहीं वो एक टॉर्क बनाते हैं और उस टॉर्क के कारण ये बॉडी घूम सकती है तो टॉर्क की कंडीशन क्या है दो इक्वल और अपोजिट फोर्स तो चाहिए पर बीच में डिस्टेंस चाहिए तब घूमेगा ओके तो ये चीज इसमें बनी और कौन से फोर्स के कारण बनी ये आई जो लेंथ वाले फोर्स है इनके कारण ये 
चीज बनती है और आई डब्ल्यू बी जो ऊपर नीचे के फोर्स है वो कैंसिल कर देते सो लेट्स राइट टॉर्क अब इस टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वी नो दैट द फोर्सेस ऑन विथ The forces on width are collinear, hence they cancel each other. Collinear, एक ही लाइन पर दो वेक्टर काम करते हैं दे कैंसल ईच अदर और वो कोई टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उनके बीच में कोई लीनियर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है दोनों एक ही लाइन में काम कर रहे हैं लेकिन आई पर जो फोर्स काम कर रहे हैं द फोर्सेस ऑन पी क्यू एंड आर एस लेंथ पर जो काम कर रहे हैं उनको देखिए ये अलग अलग पॉइंट पर काम करते हैं अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है और इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तीन चार कंडीशन जब मीट आउट होती है दो फोर्सेस की तो वो कपल बना सकते हैं अब देखिए ये किस तरह से ये कपल बन सकते हैं दो पॉइंट पर एक ही बॉडी पर दोनों फोर्स लगने चाहिए लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पर लगने चाहिए और दोनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए अलग अलग पॉइंट पर लगे और दोनों एंटी पैरल होने चाहिए एंटी पैरल दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ऐसे एक लाइन में हो गए और उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है तो टॉर्क नहीं बनेगा ओके okay. यहां पर ये फोर्स अंदर लगा और इस लाइन पे फोर्स बाहर लगा और दोनों लाइन के जो एक्शन है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओके सो वी विल यूज दैट ये टॉर्क बन गया अब ये कंडीशन हमने यहां पे लिख दी दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट लाइंस, दे आर इक्वल एंड अपोजिट हेंस दे क्रिएट ए टॉर्क ओके अब ये टॉर्क की कैलकुलेशन करेंगे ये टॉर्क कितना होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस ओके सो इसका अब हम एक टॉप व्यू बनाते हैं ताकि इसके डिस्टेंसेस को हम क्लियर कट देख सके ऐसा ऊपर से देखिए ऊपर से देखने से ये हमको कैसा दिखेगा इसका मैं एक व्यू बनाता हूं और इसकी ड्राइंग बनाता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया कॉयल को तो ये देखिए लाइन ऐसे दिखेंगी और कॉयल ऊपर से ऐसा दिखेगा ओके तो इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनने वाला है ऊपर से देखिए ये लाइन और कॉयल ये लाइन ओके दो फोर्सेस काम करते हैं और इसकी ड्राइंग देखिए ये है कॉयल का विथ वाला लाइन क्यू आर दिस इज क्यू एंड दिस इज आर ये हम ऊपर से देख रहे हैं इसलिए और पीछे की कॉयल हम इसमें नहीं बना रहे ये बी की डायरेक्शन है ये क्यू आर की डायरेक्शन है थोड़ा सा टर्न कर चुका है इसलिए इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा ओके फोर्स Q 
क्यू के नीचे जो पूरी लेंथ है उस पर फोर्स पीछे की तरफ काम कर रहा है और आर के नीचे जो लेंथ है उस पर क्यू सामने की तरफ काम कर रहा है इस तरह से इसने एक कपल बनाया ये दो जोड़ी फोर्स दोनों आई एल बी है क्योंकि ये लेंथ पर काम कर रहे हैं ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो ये दोनों लेंथ वाली तार नहीं है ये दोनों फोर्स है और ये उनके बीच का डिस्टेंस हमने बना दिया ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओके तो इससे हमको टॉर्क कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगी देखिए ये बी का प्लेन है ये प्लेन का एरिया वेक्टर तो ये प्लेन ऐसा है ये इसका एरिया वेक्टर हमने बनाया ये एरिया वेक्टर अब अगर ये एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर और बी दोनों वेक्टर हैं दोनों के बीच की डायरेक्शन में थीटा का डिफरेंस है सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ओके इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो क्या बता सकते हैं कि क्यू कैसा होगा और आर Q और R में से वन और टू कौन सा एंगल थीटा है सोचिए और थोड़ा अपना जोमेट्री बुद्धि लगाकर बताइए कि वन थीटा है या एंगल टू थीटा है हम्म नाइन्टी माइनस थीटा सोचिए ये एंगल मान लीजिए अल्फा है अब इस ट्रायंगल में ये एंगल नीचे का एंगल हमने माना थीटा ओके अल्फा इज 90 माइनस थीटा अब ये एंगल भी अल्फा होगा ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसलिए ये एंगल अल्फा ये 90 है तो ऊपर वाला एंगल कितना हुआ 90 माइनस अल्फा ये थीटा भी क्या था 90 माइनस अल्फा इसलिए ये थीटा और ऊपर का अल्फा ये ऊपर का एंगल दोनों एक समान ये 90 माइनस अल्फा किसके बराबर थीटा के बराबर इस तरह से आर पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा है और वो वैक्टर ए और वेक्टर बी इनके बीच का एंगल है सो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेक्टर बी ओके थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ओके नाउ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ये चौड़ाई है ऊपर से हम देख रहे हैं डब्ल्यू ओके okay. अब D और W इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है थीटा के टर्म्स में बताइए तो ट्रायंगल में देखिए थीटा एंगल के लिए D अपॉन W थीटा के लिए D अपॉन W कौन सा रिलेशन है दिस इज थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा सो so, डी किसके बराबर हुआ डब्ल्यू साइन थीटा ओके डब्ल्यू साइन थीटा ये डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस अब इस डिस्टेंस को लेकर टू फोर्सेस और डिस्टेंस को लेकर हम टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं ओके फोर्स फोर्स दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ओके Now this is a couple of forces and this couple of force create a torque. This torque is equal to formula distance that is d multiplied by f. This gives the torque. Okay. This is equal to 
डी को अब हम लिख सकते हैं डब्ल्यू साइन थीटा सो वी राइट डी एस डब्ल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एफ एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एफ ओके हाउ मच इज एफ इक्वल टू F we have already found out equal to I L B. So W sine theta multiplied by I L B. Okay. Now see this expression in this length multiplied by width. Length multiplied by width. This gives area. So we can write it as area. Now we get this formula simplified. This is I area magnetic field and I area and magnetic field I A B sine theta. Now here, what is sine theta? Sine theta is angle between area vector A. And magnetic field B. So again, we can write it. Okay. So torque is equal to I A B sine theta, and this is a vector quantity. A is a vector quantity. B is a vector quantity, and Two vector product gives the torque, which is a vector. So this is a vector product. Now, if it is a vector product, the magnitude is a b sine theta. So what will be the vector form? Vector form torque is equal to I a cross b. Now, what is magnitude of a cross b? That is a b sine theta. So torque is equal to I into A B sine theta or I A cross B. Okay. So the torque depends upon area. The torque depends upon magnetic field strength and current. These are the three quantities torque depends upon. Now suppose. This coil has n terms, so with n terms, torque will increase n times. And what will be torque now? N times I A B. This is the torque. Number of turns n, current I, area A, and magnetic field B. And we should write it A cross B. Otherwise, in magnitude, we should write it N I A B sine theta. Okay, so this is torque of the coil. Because of this torque, it will try to rotate. It experiences this torque and it will try to rotate. This is torque. Okay. Now, let us see. When it is rotating, then what are the conditions of torque? When it is maximum, when it is minimum. Okay. Uh, let me make the directions of B, magnetic field. And we are seeing it from the top. This is magnetic field and this is coil. चौक की जगह मैग्नेटिक फील्ड देखिए और नीचे कॉइल घूम रहा है उसे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसमें हमने ऊपर से कॉइल को देखा तो कॉइल हमें दिखती है अलोंग बी बी की ये बी की डायरेक्शन है और कॉइल की विथ B की डायरेक्शन के साथ साथ है तो उसका एरिया वेक्टर कैसा हुआ उस पर 90 डिग्री थीटा डिग्री बनाते हुए एरिया वेक्टर तो एरिया वेक्टर हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है नाउ वी विल से 
the coil is in plane, the plane of the coil is along B. So we will write it plane of the coil plane of coil is along B. Then theta. Theta is not with plane but it is with area vector. So area vector or B is ke beech mein angle kitna hua? 90. This is theta ko humne 90 liya. So torque kitna hoga? Torque ka formula apne dekha hai. Torque ka formula N I A B sin theta. तो हमें sin theta लेना है और चुकी ये angle 90 degree है इसलिए sin 90 कितना होगा तो answer है sin 90 is equal to 1 तो ये that is maximum value तो torque भी maximum हो जाएगा और इसकी value कितनी हो जाएगी n i a b this is maximum value of torque तो अब हम याद कर लेते हैं torque maximum कब होता है answer when the plane of the coil is along magnetic field and the area vector makes 90 degree then the torque is maximum plane and magnetic field both should be in the same direction ok now dusri direction dekhiye isko humne rotate kiya 90 degree se rotate kiya to ye coil aage aur ye agar coil hai coil ki width जो ऊपर से हमको दिखती है तो ये एरिया वेक्टर हो गया जो कि उस पर 90 डिग्री है अगर एरिया वेक्टर विड्थ पर तो 90 डिग्री है लेकिन जरा मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने अभी 180 बनाया पहले यहां पर इसे मैं करेक्ट कर दूं ये विड्थ है ये मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर ये कॉइल का प्लेन w से दिखा रहे हैं विड्थ ऑफ द कॉइल और ये एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर विड्थ के प्लेन के साथ तो 90 है पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 डिग्री बनाता है तो इसको अब हम लिख सकते हैं पहले प्लेन की कंडीशन बताइए प्लेन ऑफ कॉइल इज हाउ इट इज लोकेटेड प्लेन ऑफ कॉइल इज मेकिंग राइट एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू बी देन एरिया वेक्टर मेक्स थीटा विद बी एंड हाउ मच वी आर गोइंग टू राइट इट Theta is equal to 180 degree. Okay. Then what will be the value of sine theta? Zero. If sine theta is zero, then how much is torque going to be? Zero. And I A B sine theta. Therefore, torque is going to be zero. So in this situation, may when the coil is rotating and it is at right angle to magnetic field, the torque experienced by coil is zero. Now, we go to next position, it rotates once again and now you see it has rotated again anti-clockwise and the area vector comes down. So, we will write the position of plane. Yes, it has rotated by 270 degree now. So, how much is theta? 270 degree. What is theta? Theta is angle between B and A. So B and A has rotated by 270 degree and where is the plane? Plane is along B. If theta is 270 degree then sin theta is how much? Answer sin theta is equal to minus 1. So torque is equal to minus N I A B. This is value of torque. Okay. Now we come to the next Situation, this is torque minus N I A B. Now this torque is in the reverse direction. But the value wise it is maximum. Okay. Now we take fourth position. Lete. Coil 90 degree or ghoomti hai. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से ये 90 डिग्री घूमी और ये इस कंडीशन पर आ गए द प्लेन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल टू बी देयरफॉर एरिया वेक्टर विल बी अलोंग बी एक्चुअली ये मैंने कंडीशन नंबर 4 बनाई है इट कैन आल्सो बी सेड एज कंडीशन नंबर 1 
स्टक इन कंडीशन क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के अलोंग है ओके सो कॉयल इज नॉर्मल टू बी थीटा बिटवीन ए एंड बी इज जीरो देर फोर टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा दैट विल ऑल्सो बी जीरो तो इस समय टॉर्क जीरो होता है और ये उसकी स्टार्टिंग कंडीशन है और इसके बाद ये टॉर्क ऐसा रोटेट होगा नंबर टू थ्री फोर इस तरह से ये इसकी चार पोजीशन आएगी दो पोजीशन में आप देखते हैं टॉर्क जीरो और दो में मैक्सिमम ओके अब हम इस चीज पर बात करते हैं कि ये जो टॉर्क है इसके कारण एक कॉयल घूमती है और अगर हम इसके नीचे एक फैन लगा देंगे तो फैन भी घूमेगा जो ये टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड में बनता है और कॉयल घूमती है ये देता है हमको प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर का तो करंट कैरिंग कॉयल में जब करंट फ्लो होगी उसका टॉर्क बनेगा वो घूमेगी तो घूमने से हम उसका नाम रख देंगे मोटर सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर सो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल इन मैग्नेटिक फील्ड गिव्स प्रिंसिपल ऑफ मोटर तो ये कॉयल जो घूमी ये मोटर बन गई अब इसको समझिए मैं थोड़ा और इसे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इस प्रिंसिपल ऑफ मोटर को सबसे शुरू में हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा ना उसके टर्म में मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसमें करंट फ्लो हो रही है तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी सेंटर से ऐसे बाहर आते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड इसको हमने अलोंग बी रखा है तो ये किसकी डायरेक्शन है बी की और ये किसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड को ये पसंद नहीं है क्यों ये क्रॉस कर रहे हैं दोनों ये क्या चाहता है इसमें क्रॉस क्रिएट होता है और ये ऐसे हो जाना चाहता है अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और बाहर से लगाया मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी सेम उस समय इसका टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो ये शांत हो जाएगा फिर नहीं घूमेगा तो हमको इससे एक नॉलेज भी मिलता है और आगे के लिए हम एक प्रिंसिपल बना लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या चाहते हैं अलाइन करना चाहते हैं एक दूसरे से हमेशा एक तरफ रहना चाहते हैं ये उनकी टेंडेंसी होती है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा आंसर है इस कॉयल को घुमाना पड़ेगा घुमाता हमने देखा फोर्स लगाया टॉर्क बना सब कुछ किया लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या ऐसा हो गया वो टॉर्क जीरो हुआ हो गया ये तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है इट वॉन्ट्स टू अलाइन विद दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फोर्स है उनके बीच में लगने वाला फोर्स है जो कि इस पूरी बॉडी को घुमा देता है ये। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को इस मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करना है और इस हाथ को मैं इसके साथ बांध के रखता हूं तो मुझे हाथ को ही घुमाना पड़ेगा यही हो और ये मैंने ब्लेड लगा दिया है कॉल के साथ में तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ ये ब्लेड टूट गया मोटर ब्लेड हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही ये वाला फील्ड ऐसा आता है ये फील्ड ऐसा हो जाता तो ये फिर इसके साथ जाने के लिए ऐसा घूमेगा ऐसे ही ये ऐसा होता है ये फील्ड ऐसा हो जाता है अल्टरनेटिंग करेंट के ऐसी सुविधा है या कैपेसिटर लगा के तो ऐसी सुविधा बना सकते ये फेज चेंज होगा तो बाहर वाले फील्ड को हम घुमाते चले जाते हैं उसके कारण क्या होगा अंदर वाला फील्ड उसके पीछे पीछे जाएगा वो तो उसके अलाइन होना चाहता है और उसके साथ जो हमारा पंखा बंधा हुआ है दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर तो प्रिंसिपल ऑफ मोटर में हम एक जगह फील्ड क्रिएट करते हैं और उस फील्ड की प्रॉपर्टी होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ये हमने एक फील्ड क्रिएट किया उसके अंदर एक कॉयल रखी कॉयल में करंट दी करंट अपना फील्ड बनाएगी और वो फील्ड क्या करेगा इस फील्ड के साथ अलाइन होने के लिए कॉयल को घुमाता रहेगा मोटर बन जाएगी और मोटर घूमती रहेगी दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर ठीक है तो ये मैंने एक जनरल प्रिंसिपल आपको बताया ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की पहले इलेक्ट्रिक मोटर सीबीएसई के सिलेबस में होती थी अभी नहीं है लेकिन 
अभी भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड हैं महाराष्ट्र राजस्थान यूपी इस सब में इलेक्ट्रिक मोटर सिलेबस में है तो सीबीएसई से हटा दी गई है अब हम सिर्फ उसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कोई भी चीज को घूमने के लिए टॉर्च चाहिए ये टॉर्च बन रहा है और इस टॉर्च से वो घूमेगा उसके बाद इंजीनियरिंग है हम उसकी फिटिंग इस तरह से करेंगे कि जो हमारा मैग्नेट बन रहा है वो घूमता रहे 